Hi, plus one and plus two students. Earlier, you might have watched the direct and indirect speeches. For example, two persons are talking to each other. Hi, Dai. What are you doing? I am playing cricket. In the end, we are pacing the north to moon. I am playing cricket. What are you doing? I am playing cricket. This moon is playing cricket. We are in north. We are talking about the north. We are talking about the north. So, look. ஒருத்த விளையாடுறத ஒருத்த விளையாடுறத இன்னொரு பையன் கேட்டுட்டு அவன் இன்னொரு பையன்ட்ட போய் சொல்லும்போது ஹவு த வேர்ட்ஸ் வில் பிகம் அப்போ ரெண்டு பேர் பேசுகிறத மூணாவது ஆள் கேட்டுட்டு நாலாவது ஆள்கிட்ட போய் சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதர்வைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்படி மைட் ஹவ் ஆஸ்கடு மீ ஸோ வாட் ஆர் யூ டீச்சிங் ஐ எம் டீச்சிங் ப்ரோஸ் ஸோ தீஸ் டூ சென்டென்சஸ் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு இன்டைரக்ட் மெத்தடு அண்ட் தேட் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு இன்டு இன்டைரக்ட் வே அண்ட் பீன் டோல்டு சம்படி எல்ஸ் so by the time what the speech is wanted means reported speech is there the role of reported speech is a must there so here comes the area of direct and indirect speech always it is called reported speech in your plus 2 unit 1 prose you have this and earlier in plus 1 also you had the same like topic so both the topics together the questions may be different in two ways either the sentences are reporting the dialogue okay இப்போ ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அப்படின்னா அதில் எப்படி மற்ற மாடல்ஸ் வருது அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படி என்னங்கிறத பாருங்கள் அடுத்ததில் தொடர்ந்து ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை வாட் த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் ஒன் இஸ் டாக்கிங் ஒன் இஸ் யூஸிங் தோஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன் டு இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஆர் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஸோ த்ரூ விச் யூ ஆர் கன்வேயிங் சம் மெசேஜஸ் டு சம்படி எல்ஸ் அதனால் நீங்கள் டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் மொத்தமே வந்து அந்த மொத்தம் நாலு டைப்ஸ் இருக்குது அந்த நாலு டைப்ஸோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அதில் சொல்ல முடியும் ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச்சுங்கிறது கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அது ரிப்பீட்டிங் த சேம் வேர்ட்ஸ் இன்டைரக்ட்டுங்கிறது அந்த கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே வர வார்த்தைகள் மற்றவங்களுக்கு போய் சேரும்போது அதை எப்படி போய் சேர்றதுங்கிறது அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அல்லது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் வரக்கூடிய வேர்ட்ஸ் ஸோ இதனுடைய வார்த்தைகள் எப்படி அமையணும் அப்படிங்கிற நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது அடுத்த ஸ்லைடில் பாருங்கள் so in this slide you are looking at the sentence uma said i like sweets so directly she says to somebody else i like sweets but when these words are being taken to somebody else what the change comes there uma lady so i gets changed into she and like when she told she used the verb like in present tense but you are taking the same message to somebody else so the tense are the time gets changed so there's a past time so past form or past tense of like has to be there so liked so she liked sweets but in between these two for example uma said is the main class and she liked sweets that she liked sweets is the subordinate class here we are using the conjunction that அது என்ன தட் நான் என்ன தமிழில் சொல்கிறது எப்படி சொல்லுவோம் உமா சொல்லிச்சு என்னென்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஸ்வீட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்குமா அந்த என்னென்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா என்னவென்றால் ஸோ வி கிவ் எ லிங்கர் ஹியர் வி கிவ் எ கனெக்டர் ஹியர் வி கிவ் த கன்ஜங்ஷன் ஹியர் டு லிங்க் போத் த சென்டென்சஸ் உமா செட் ஒன் சென்டென்ஸ் ஷி லைக்டு ஸ்வீட்ஸ் அனதர் சென்டென்ஸ் இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ டூ சென்டென்சஸ் வி கிவ் த கனெக்டர் ஆர் த லிங்கர் ஆர் த கன்ஜங்ஷன் தட் So, when the statement model comes, சாதாரண வாக்கியங்கள் வரும்போது இந்த தட்டுங்கிற கன்ஜங்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் த கன்ஜங்ஷன் கெட்ஸ் சேஞ்சுடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைப் டு டைப் ஆர் மாடல் டு மாடல் த கன்ஜங்ஷன் கெட்ஸ் சேஞ்சுடு பீங் த ஸ்டேட்மெண்ட் மாடல் யூ ஆர் ஹேவிங் த கன்ஜங்ஷன் தட் நெக்ஸ்ட் ப்ரோனோன் கெட்ஸ் சேஞ்சுடு ஐ பிகம்ஸ் ஷீ தேர் அண்ட் டென்ஸ் கெட்ஸ் சேஞ்சுடு லைக்ஸ் பீன் சேஞ்சு டு லைக்டு அடுத்தது அட்வர்ப் அப்ஜெக்டிவ் மாறும் இப்போ நவ் வந்துச்சுன்னா தென்னா மாறும் டுடே வந்தால் தட் டேன்னு மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி எகோ அப்படின்னு வந்தால் பிஃபோர்னு மாறும் இந்த மாதிரி அட்வர்ப் அப்ஜெக்டிவோடைய சேஞ்சஸ் இருக்குது இந்த சேஞ்சஸ் வர்றதையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ஒரு சென்டென்ஸை நீங்கள் டைரக்ட் டு இன்டைரக்டாக மாற்றுறப்ப சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு சாந்தி சேடு டு பாஸ்கர் வாட் ஆர் யூ டூயிங் நவ் அப்போ பாஸ்கர்கிட்ட சாந்திங்கிறவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஸோ சாந்தி அது கேள்வி வாக்கியத்தில் இருக்குது பாருங்கள் வாட் ஆர் யூ டூயிங் நவங்கிற கேள்வி வாக்கியம் கொஷின் டைப் அது இன்ட்ராகேட்டிவ் டைப் அப்போ இன்ட்ராகேட்டிவ் டைப் நீங்கள் ஆஸ்கடுங்கிற வேர்டை போட்டுக்கிறீங்க வேர்பு அடுத்தது கன்ஜங்ஷன் டபுள்யு கச் வந்துருக்கு பாருங்கள் கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே டபுள்யு கச் வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய கன்ஜங்ஷனும் அதே வார்த்தை தான் அப்படியே வரும் ஸோ வாட் அந்த வாட்டுக்கு அடுத்து கொஷினில் எப்படி இருக்குது வாட் ஆர் யூ டூயிங் இருக்குது ஆர் யூ டூயிங் ஆருங்கிறது ஆக்சுவலி வேர்பு டூயிங்கிறது மெயின் வேர்பு இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் சப்ஜெக்ட் வந்திருந்தால் அது டைரக்ட் ஸ்பீச் அதில் நீங்கள் ஆன்சரில் வரும்போது டபுள்யு கச் வார்த்தைக்கு அடுத்து சப்ஜெக்டை முதல்ல கொண்டு வரணும்
டூயிங் அப்படியே வந்துடும் மெயின் வெர்பு அங்கே மாறாது ஸோ நவ்ங்கிறது உங்களுக்கு அட்வர்ப் அந்த நவ்ங்கிறது அட்வர்ப் நீங்கள் தன்னு மாத்திரீங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு தமிழில் கேட்குறோம் அதை நம்ம இன்னொருத்தில் போய் சொல்லும்போது எப்போ என்ன சொல்லுவோம் அந்த நேரத்தில் அப்போது அவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் அப்போதுன்னு சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா நேர் நேராக பேசும்போது இப்போ அதை இன்னொருத்தில் போய் சொல்லும்போது அப்போ அந்த இப்போது அப்போதுங்கிறது தான் நவ் தென் அந்த சேஞ்சை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் சரியா அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இந்த உதாரணங்கள் வச்சு நீங்களே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒன் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அனதர் ஒன் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஒன் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளமேஷன் அண்ட் விஸ்டஸ் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் லெட் அஸ் சி த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இயர் அண்ட் கன்ஜங்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கு ஒவ்வொரு மாடலுக்குமே ஒரு கன்ஜங்ஷன் இருக்கு இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்னா நீங்கள் தட் போடுறீங்க ரெண்டு வாக்கியத்தை எனக்கிறதுக்கு தட் போடுறீங்க அதே இது நீங்கள் கொஸ்டின் டைப் ஆர் இன்ட்ராகேட்டிவ் டைப்பாக இருந்தால் டபுள்யூ ஹெச்க்கு டபுள்யூ ஹெச் வேர்டு அப்படியே வந்துடும் பட் இஃப் இட் இஸ் எஸ் ஆர் நோ சில கேள்விகள் கேட்டால் நீங்கள் ஆமாம் இல்லைன்னு தான் பதில் சொல்லுவீங்க so do you like sweets yes i do like sweets do you like sweets yes i like sweets so yes or no i don't like sweets so and so the kelvil kekumbodhu verb vachu kelvil varumbodhu anga yes sa no va andha mari vanduchuna ungalude conjunction if or whether adhe mari kattale vakiyangalliyum ungalukku rendu vagayana conjunction irukku onnu vande aama nu solradhukku to illa venda appdin marukkradhukku not to avladha ஸோ அங்கேயும் பாசிட்டிவுக்கு டூ அங்கே நெகட்டிவுக்கு நாட் டூ ஆனால் இன்ட்ராகேட்டிவில் அப்படி கிடையாது டபுள்யூ ஹெச்க்கு ஒரு கன்ஜங்ஷன் எஸ்ஆர் நோ டைப்புக்கு ஒரு கன்ஜங்ஷன் ஆனால் கமெண்ட்ஸ் என்ற ரெக்வஸ்ட்டில் டூ அப்படின்னா ஏற்றுக்கிறது நாட் டூ வந்து மறுக்கிறது அதை அடுத்து லாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளமேஷன் அண்ட் விஷஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரே ஒரு கன்ஜங்ஷன் தட் மட்டும்தான் ஸோ தட் ஒன் கெட்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஆஸ் இட் இஸ் தேர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு இப்போ ப்ரோனவுன்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோனோ டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோனவுன்ஸ் வந்து கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே இருந்தால் அது இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் அது ப்ரோனவுன்ஸும் மாறும் அப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே ப்ரோனவுன்ஸ் இருந்தால் அது இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் அது எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத அடுத்ததில் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ டைரக்டில் ஐவி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இன்டேரக்டில் ஐவி யூ அது மேலே குறித்தா ஹீ ஃபீமேலை குறித்தா ஷி நிறைய பேராக வந்திருந்தாங்கன்னா தே இதில் ஏதோ ஒன்றா மாறலாம் அதே மாதிரி மை அடுத்து மீ அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வரக்கூடியதுன்னா ஐ வி யூ அதெல்லாம் சப்ஜெக்டாக வரும் ஆனால் மீ ஹிம் ஹெர் தெம் யூ இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்டாக வரக்கூடியது ஸோ சப்ஜெக்டாக வந்தால் டைரக்டில் எப்படி வந்தால் இன்டேரக்டில் எப்படி மாறும் அந்த டைரக்ட் அப்படின்னாவே கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே இந்த வார்த்தைகள் வந்தால் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ள இந்த ப்ரோனவுன்ஸ் வந்தால் ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்சில் அந்த கொட்டேஷன்ஸை விட்டுட்டு எழுதும் போது நீங்கள் எழுதுகிறப்ப எப்படி மாற்றங்கள் வருங்கிறது உங்களுக்கு ஸ்லைடில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க தெரியுது உங்களுக்கு அதை மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது அதே மாதிரி தான் தொடர்ந்து மைன் அது மைன் அவர்ஸ் யுவர்ஸ் ஹிஸ் ஹேர்ஸ் தயர்ஸ் அது ஒரே ஒருத்தர் குறித்தா அது ஆணாக இருந்த மேலாக இருந்தா ஹிஸ் ஃபீமேலாக இருந்தால் ஹேர்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் அதே மாதிரி மை செல்ஃபுங்கிறது சில நேரங்களில் அவர் தனக்குத்தானே ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டார்னா அது மாறாது மை செல்ஃப் மை செல்ஃப் அப்படியே வந்துடும் அதே மாதிரி அவர் செல்ஸ் யுவர் செல்ஃப் யுவர் செல்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு ஆ மேலே குறித்தா ஹிம் செல்ஃப் ஃபீமேலை குறித்தா ஹெஸ் செல்ஃப் ப்ளூரலாக இருந்துச்சுன்னா தம் செல்ஸ் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் டைரக்டில் கொட்டேஷனில் எப்படி ப்ரோனவுன்ஸ் வந்தால் இன்டைரக்டில் கொட்டேஷன்ஸை எடுத்துகிட்டு எழுதுகிறப்ப அந்த ப்ரோனவுன்ஸ் எப்படி நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மீனிங்ஃபுல்லாக எப்படி மாறலாம் அப்படிங்கிறது இன்டைரக்டில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஸ்லைடில் பார்த்தாவே அவங்களோட சேஞ்சஸ் என்னங்கிறது தெரியும் இதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து பொருத்தமாக எழுதிக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே இங்கே கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் வந்தா எது ஹி ஹிம் ஹிஸ் ஷி ஹேர் ஹேர்ஸ் இட் இட்ஸ் தே தே தம் இந்த மாதிரி தேர்ட் பர்சன் ப்ரோனவுன்ஸ் வந்துச்சுன்னா தேர்ட் பர்சன் ப்ரோனவுன்ஸு கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ள டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்தால் அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் மாறாது நோ சேஞ்ச் அட் ஆல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இந்த வேர்ட்ஸு கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே வந்தால் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் வென் யூ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த டைரக்ட் இன்டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே மாதிரி டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் டென்ஸுடைய மாற்றங்கள் எப்படின்னு பாருங்கள் இதுவரை நீங்கள் ப்ரோனவுன்ஸுடைய மாற்றம் பார்த்தீங்க இப்போ டென்ஸுடைய மாற்றம் எப்படி பாருங்கள் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் ப்ரெசன்டென்ஸ் வந்து கொட்டேஷன்ஸுக்கு உள்ளே ப்ரெசன்ட் வந்தால் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டைரக்ட்
ஒரு வேலை டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் உள்ளேயும் வெளியிலையும் ரெண்டுலையுமே பாஸ்ட்டு பாஸ்ட்டுன்னு வந்திருந்தா இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் ரிப்போர்ட்டடு பகுதியில் அது பாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்டாக மாறும் உதாரணத்துக்கு டோல்டுன்னு வந்திருந்தால் அங்கே ஹேடு டோல்டு ஸோ இன்ஃபார்ம்டு வந்தால் ஹேடு இன்ஃபார்ம்டு லைக்டுன்னு வந்திருந்தால் ஹேடு லைக்டு ஸோ லைக்டு ஹேடு லைக்டு டேர்ன்டு ஹேடு டேர்ன்டு இந்த மாதிரி ஒரு கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே லைக்டுன்னு வந்திருந்தால் அது இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஹேடு லைக்டுன்னு மாறும் அது பாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்ட்டு ஸோ லாஸ்ட் அதிலே பாருங்கள் உள்ளே வந்து பாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்ட் இருந்தால் அது இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் நோ சேஞ்ச் அட் ஆல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே ஹேடு கம் அப்படின்னு இருந்தால் அது இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஹேடு கம் அப்படியே வரும் அதை திரும்ப ஷூடு ஹேவ் கம் ஊடு ஹேவ் கம் அப்படின்னு மாற்ற தேவையில்லை ஸோ இது வந்து டென்ஸோடைய சேஞ்சஸ் உள்ளது அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இது வரையில் நீங்கள் ப்ரோனவுன்ஸ் சேஞ்ச் பார்த்தீங்க டென்ஸோடைய சேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்புறம் சென்டென்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க எதுக்கு என்னென்ன கன்ஜங்ஷன்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்க இப்போ ஒரு உதாரணம் பாருங்கள் இங்கே மணி செட் ஐ பாட் ஏ கார் இதில் நான் உள்ள வெளியில் அப்படின்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் கொட்டேஷனுக்கு உள்ளேன்னு சொன்னேன்ல இப்போ உதாரணம் இதில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மணி செட் கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் செட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே நான் ஒரு கார் வாங்கினேன்னு மணிங்கிற பையன் சொல்கிறான் இதை மணிங்கிற பையன் ஏங்கிட்ட சொல்கிறான் நான் ஒரு கார் வாங்கினேன் அப்படி நான் போய் இன்னொருத்தவங்கிட்ட எப்படி சொல்லுவேன் மணி என்கிட்ட சொன்னால் என்னென்னா அவன் ஒரு கார் வாங்கியிருக்கானா அப்போ வாங்கியிருக்கானா அப்படின்னா ஹேடு பாட் அதான் பாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இப்போ பாருங்கள் கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் செட்டுங்கிற பாஸ்டன்ஸ் கொட்டேஷன்ஸ்க்கு உள்ள பாட்டுங்கிற பாஸ்டன்ஸ் அப்போ ரெண்டுமே டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் பாஸ்ட்டு பாஸ்ட்டுன்னு வந்திருக்குது இது இன்டேரக்டில் எப்படி மாறும் அப்போ முதல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செட் வந்து அப்படியே இருக்கும் அது மாறாது ஆனால் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற பாஸ்ட் வந்து பாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்டாக மாறும் அதுதான் ஹேடு பாட் சரிங்களா அப்போ ஹேடு பாட் நடுவில் வந்து நீங்கள் கன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குனால கன்ஜெக்ஷன் வந்துடுது அதை பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இப்போ இந்த உதாரணம் பார்த்த பிறகு இப்போ ஏ வேறு என்ன சேஞ்சஸ் கன்ஜங்ஷனுடைய சேஞ்சஸ் பார்த்தோம் டென்ஸோடைய சேஞ்சஸ் பார்த்தோம் வி ஹவ் லுக்ட் ஆஃப்டர் ஈவன் த ப்ரோனவுன்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆல்சோ பட் ஹியர் வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் தட் ஹேப்பன் தேர் இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் அட்வர்ப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி நவ் ஸோ த அட்வர்ப் நவ் கெட்ஸ் சேஞ்ச் இன் டு தென் ஆர் அட் த டைம் ஆர் இம்மிடியட்லி in the same way today yesterday so what are the changes there in the indirect speech here you can see today that can be transformed into that day or yesterday or on tuesday also yeah that is correct also yesterday you can place on tuesday so according to the context if the day is specified that particular day will come like on tuesday on thursday on friday likewise you can mention if the question gives the particular day and yesterday also you are having the day before or the previous day or on monday so if any particular day comes you can give that particular day also and next one in the same way for tomorrow for this week for last year so the changes been given on the slides you can go after those changes accordingly okay adutathu so next month here also you are having next month an hour ago and last night so last night the night before an hour ago an hour before or an earlier so you can use either the phrase before or earlier along with an hour so likewise you can see and read these changes and the same like changes according to the context you can make use of them next one even the some more pronouns or adjectives these those ago before here there thus so let us go to the statement now uma says i like chocolates so how it gets changed says is a present tense and like is also present tense so both the sides in direct speech you are having present tense present tense says and like so here no change is needed in the tense regarding the tense no change is needed in the indirect speech so in indirect speech what the sentence you are having uma says that she likes chocolates that's all you did not do any other major change at all both the sides are present tense so simply you place only the conjunction that and you know that this is a statement a statement a sentence in statement form will start with the subject and end with the full stop statement abinave subject la aramichu full stop la mudinja statement double h aramichu question mark la mudinja alladhu verb la aramichu question mark la mudinja அது பி வெப்பு டூ வெப்பு ஹேவ் வெப்பு எதை வேணாலும் இருக்கலாம் அது கொஷின் மார்க் சரிங்களா அது என்னென்ன டாபிக் எதுன்னு பார்த்துக்குங்க அடுத்தது பாருங்கள் ரிப்போர்ட்டிங் வெப்ஸ் ஸோ செட் டோல்டு டெல் டெல்ஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் போல் வேற என்ன வெப்ஸ் எல்லாம் வரலாம் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் வெப்ஸில் வரலாம் அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைண்டு கன்வே எக்ஸ்பிரஸ் அட்மிட் டிக்ளேர் ஆர்கியூ ஸ்டேட் கிளைம் அக்ரீ ரிப்ளைடு இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸில் எது வேணாலும் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ட்ஸில் வரலாம் இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் செட் டோல்டு எப்பயுமே கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அக்கார்டிங் டு த மீனிங் ஆர் த சென்ஸ் இட் மேக்ஸ் யூ கேன் சேஞ்ச் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ஸ் அண்ட் ஹியர் இஸ் அ சென்டென்ஸ் சிந்து செட் ஐ பிளே செஸ் 
So Sindhu said that she played chess. Yeah, here this sentence is a statement. You are giving the conjunction that. And said is the past form, so that you change the play into played. And Sindhu is a girl, so that you change I into she. So these are the changes. In the direct speech, you have used quotations, but in indirect speech, you have not used the quotations. So see the changes, how it got changed. Okay. In this slide, I know Guru's address, said Ashwin. Ashwin is a guru's address. The answer is in the answer. If you said in the past tense, the answer is no, and the new is in the new. But if you say the correct answer, the correct answer is relevant. I know the address, 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 I know the address. So, if you can see that it is relevant to you, you can see that it is relevant to you. So, you can see that it is like this. But if you can see that it is like this, you can see that it is like this. Why? That knowledge, that address, that you can see that it is like this. That is not the case. If you can see that it is like this, you can see that it is like this. If you can see that it is like this, you can see that it is like this. If you can see that it is like this, Anak ini untuk knowledge irkan kerana le, anda knowledge alingji pohga dengan kerana le, nihye present le use pon lah, so knows correct, illa wen orang ini matun orang ini cina new mati kelani, tawar kerja, rende me correctan option sah, ceria. Adat itu barangnya, ini deh mazan nur udar nihye, he says I am glad to be here this evening. Apa barangnya, anda payah solra, nihye ke sandra na anda adat la anda nalla arke me orang ini. Abi solli irkan, solna ni le, solra, solra angkut says, solna orang ini past tense said. So, if you are here in the present, you don't have to say that you don't have to say that you don't have to say that. Say is like this, is like this, is like this, is like this. What do you think about here? Here is there, there is not to say. Here is there, this, that, that is not to say. If you look at the action of the sentence, you can see the action of the sentence. If you know the action of the sentence, you can see the action of the sentence. You can see the action of the sentence. You can see the action of the sentence. If you talk about this, you can tell me that you are here. You can't tell me that you are here. If you talk about this, you can talk about this. 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 This is the same. So if you talk about this, if the speech is reported during the same period or at the same place or the same time, you need not change those adverbs or adjectives into indirect formations. You can retain the same words because the action has not yet been over. And the action illa mudi illa abdiing kerde sense la, me sentence ode sense beli perhati cebu di na. Ninge this yo, alat here yo, mata mandi ausiang kade yade. Seringila, adat tu. Ini untuk orang eleventh textbook leh. Ibu na sonda belakang untuk orang eleventh textbook la. Inda paragraf ada kuruter kanga. You can see at the particular page down to the particular box. The reporter's point of view governs the changes from the direct into indirect mode. These changes are in respect of personal pronouns, tense of the verb, adverbs of time and place. So or tense of matra do, tense of mata do, or adjective adverb matra do, mata do. And the sentence or the meaning of purata de boliye. Kandi pa matra vendu men bodo rules kade yade. Idu orang eleventh book la. Direct and direct speech lah kila teliva kuruter kanga. Seringa. Ipa ade mari second type lah question type interrogative. Inda interrogative type orang ini, yang kena sone double gates sebaju orang type. Ada yangge, yangna, yappa, yappadi. Ipin kekira double gates. Ia ama, illain sone ada yesar no. So ini conjunction sange board lah under kini ada pat terangjiklam. Ada tu tu parangge. Ipa ini lah under ini asked, inquired, interrogated, questioned, inquired. Inda mari reporting verbs ni ingat pain berthala. Ina first model statement lah ni ingat told, said, says, conveyed. Ibu pain berthni ni ingat. Adem mari kelu wa kita lah inda mari verbs ni ingat pain berthala. Tuh past tense ada ibu pain berthni. Ina tense ni ingat mati kila. Ada tinggi udara ni barangnya sendil said. Where is the post office? Sendil ingat pain ingat kira post office enggan. Ida ni ingat kelu tu poye. Nur tera solring ingat sendil londo ungu ingat kira. Nih ya, dan nur dan selama itu, apa dia kaya pinya? Sendiri langgar pinya, yang itu visari cah, post office yang engkau kerjakan visari cah. Apa visari cah orang ini inquired. Ada sendiri inquired. Apa sendu orang ini asked dan gula maralah inquired dan marilah. So sendiri inquired where the post office was. Aduk kerja tu dah verb warna. So the answer is where the post office was. Yang kau rendah china yang kira. Ia perlu buat orang orang ini ispo tak gula tapuk kerja. Karena post office orang orang tu dah irik, abdin terinci ni ispo lah. 
இல்லை போன மாதம் கேட்டான் இந்த மாதம் போஸ்ட் ஆஃபீஸோட இடத்த மாற்றிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் வாஷ் போட்டுக்கலாம் ஸோ எப்பயும் நீங்கள் இந்த மாதிரி இடங்களில் நீங்கள் வாஷ் போடலாம் அல்லது யூஸ் போடலாம் ஸோ இடத்தை பொறுத்து நேரத்தை பொறுத்து மாறும் சரிங்களா அடுத்தது இப்போ கொஸ்டின் டைப் இப்போ இந்த ஒரு மாடல் வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க டபிள்யூஹெச் கேள்வியினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் எஸ்ஆர் நோ கேள்வியோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் டபிள்யூஹெச் அப்படின்னாவே டபிள்யூஹெச் வார்த்தை மெயின் வேர்ப் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் மீன்ஸ் த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் அல்லது ரெண்டு வேர்புக்கு நடுவில் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா அது ஒரு டைப் வேர்புக்கு அடுத்து சப்ஜெக்ட் வர்றது ரெண்டு வேர்புக்கு நடுவில் சப்ஜெக்ட் வர்றது இது டபிள்யூஹெச் கேள்வி வாக்கியத்துடைய அமைப்பு அதேமாதிரி எஸ்ஆர் நோ டைப்புடைய அமைப்பு என்ன டபிள்யூஹெச்ஐ எடுத்துருங்க டபிள்யூஹெச்ஐ எடுத்துட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் த ரிமைனிங் போர்ஷன் தட் ஏரியா இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எஸ்ஆர் நோ டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் த மெயின் வேர்ப் ஆர் ஆஃப்டர் த வேர்ப் யூ வில் ஹாவ் சப்ஜெக்ட் அதர்வைஸ் இன் பிட்வீன் ஆக்சிலரி அண்ட் மெயின் வேர்ப் யூ வில் ஹாவ் த சப்ஜெக்ட் ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஃபார்மேஷன் இந்த ஃபார்மேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் அடுத்தது இப்போ டேரெக்டில் உதாரணம் ஒன்று பாருங்கள் சங்கர் செட்டு டு மீ டூ யூ நோ மீ சங்கருங்கிற பையன் என்கிட்ட சொன்னால் டூ யூ நோ மீ என்ன தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான் அப்போ நான் போய் இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவேன் சங்கருங்கிற பையன் என்னை கேட்டான் என்னையே அவனுக்கு தெரியுமா சங்கருங்கிற பையன் என்கிட்ட பேசுவது எப்படி கேட்பான் என்னை உனக்கு தெரியுமானு கேட்பான் நான் போய் அடுத்தவங்க என்ன சொல்லுவேன் அவன் என்னையே அவனுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டான் ஸோ சங்கர் ஆஸ்கடு செட் டூங்கிறது இங்கே ஆஸ்கடுன்னு மாறுது அது இங்கே கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ள மொதல் வார்த்தை பாருங்கள் டூ அந்த டூங்கிறது ஒரு ஆக்சிலரி வேர்பு எப்பயுமே கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே வேர்பை வச்சு ஆரம்பித்து கொஸ்டின் மார்க்கில் முடிஞ்சால் அது கண்டிப்பாக அது எஸ்ஆர் நோ டைப் தான் அப்போ எஸ்ஆர் நோ டைப்னா யூ ஹாவ் டு பிளேஸ் இஃப் ஃபார் வெதர் அஸ் த கன்ஜங்ஷன் ஸோ ஆஃப்டர் த இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த கன்ஜங்ஷன் யூ ஹாவ் டு பிளேஸ் த சப்ஜெக்ட் அப்போ சப்ஜெக்ட் என்ன யூங்கிறது இங்கே ஐயா மாறுது நோங்கிறது பாஸ்ட் ஃபார்மில் அப்படியே நியூன்னு மாறிடுது கடைசியில் மீ என்பது யாரை குறிக்குது சங்கரை குறிக்குது அதனால் ஹிம்னு மாறிடுது சரிங்களா இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டபிள்யூஹெச்சில் ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் எஸ்ஆர் நோ டைப்பில் ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் சரிங்களா இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வேர் டூ யூ லிவ் ஆஸ்கர் த ஸ்ட்ரேஞ்சர் நீங்கள் எங்கே வசிக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு வழியில் போகிறவர் கேட்குறார் எங்கே வசிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்போ அவர் வந்து என்கிட்ட விசாரணை பண்ணுறார் எங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னு விசாரணை பண்ணுறார் ஸோ யூ ஆர் யூசிங் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்கொயரிங் ஆர் என்கொயர்டு கன்ஜங்ஷன் டபிள்யூஹெச் வேர்டு தான் இப்போ டபிள்யூஹெச் வேர்டுனா வேர் வந்துடுது அடுத்தது யூன்னு கேட்குறாரு அப்போ நான் போய் இன்னொருத்தனை சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவேன் ஐன்னு சொல்லுவேன் ஸோ வேர் ஐ டூ ப்ளஸ் லிவ்ங்கிறது ப்ரெசன்ட் டான்ஸ் அந்த ப்ரெசன்ட் டான்ஸை நீங்கள் பாஸ்ட்டாக மாற்றுறீங்க ஏன்னா ஆஸ்கடுங்கிற வேர்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த வேர்ப் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஸோ டூ ப்ளஸ் லீவ் வந்து லீவ் லீவ் வந்து சேஞ்ச் இன்ட்டு லீவ்டு அதனால் லீவ்டுங்கிற வேர்பை கடைசியாக போட்டு அந்த சென்டென்ஸை முடிச்சிடுறீங்க அடுத்தது பாருங்கள் த கப்புள் சைடு ஹவு ஹாவ் வி பீன் ஹெல்டு ஹாஸ்டேஜஸ் எங்களை எப்படி அகதிகளாக பிடிச்சாங்கன்னு சொல்லி தெரியுமா எப்படி பிடிச்சாங்கன்னு தெரியுமா அப்படின்னு அந்த கப்புள் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் கேட்குறாங்க இதை நீங்கள் இன்டேரக்டில் மாற்றும்போது பாருங்கள் யூ ஆர் பிளேசிங் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் செட் இன்டு டோல்டு When told is placed, there should be a listener. But when the verb told is followed by how, or when the verb told is followed by of, you need not introduce a listener. So, how do you say that you are going to be able to talk about it? You are going to be able to talk about it. You are going to be able to talk about it. So, if you look at this sentence, there is an interrogative sentence. Question is in the interrogative formation. But the answer is in the statement formation. So likewise also you can change the dialogue, you can report the dialogue to somebody else. So if it is a question, it is not a question at all, it is an information. So the question is in the form of information. When the information is being revealed to you, you can use the word told instead of asked. எப்போ வந்து ஒரு செய்தி உங்களுக்கு கிடைக்குதோ நாங்கள் எப்படி அகதிகளாக மாட்டிக்கிட்டோம் தெரியுமா அப்படிங்கிறது அடுத்தவங்க கேட்குற கேள்வி இல்லை அவங்க விளக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய கேள்வி விளக்கத்தை கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஆஸ்கனுங்கிற வேர்டை பயன்படுத்த தேவையில்லை எப்போ உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் ஒரு டயலாகை கொடுத்து ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படி ரிப்போர்ட்டிங் எப்போ நீங்கள் ஆஸ்கடுக்கு பதிலாக டோல்டு போட்டால் தவறு கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் சொல்ல போகிறது ஒரு கருத்து அப்படி டோல்டு வரும்போது லிசனர் தேவையில்லை ஏன்னா அடுத்து வந்து ஹவுங்கிற வார்த்தை வருது அடுத்த சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே வந்து ஹேவ் பீன் இருக்குது அது கொஸ்டினில் ஆன்சர் வந்து ஹேடு பீன் மாறுது வி வந்து அங்கே எல்லாத்தையும் குறிக்கிறதுனால அந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் குறிக்கிறதுனால அது தேன்னு மாறுது சரிங்களா ஸ
அதே மாதிரி யுவர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே கொண்டு வரலாம் ஸோ யுவர் ஹவுஸ் இது மெக்கானிக் ஹீ வில் பி ஹியர் அட் ஸோ ஹீ வில் பி அட் ஹிஸ் ஹவுஸ்னு அர்த்தம் இதில் டுமாரோங்கிறது மாறவே இல்லை பாருங்கள் ஏன்னா டுமாரோ ஹேஸ் நாட் அட் கம் நாளை என்பது இன்னும் வரலை நாளை என்பது இன்னும் வரலைங்கும் போது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டேனு மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இன்னும் அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கலை அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கலைங்கிற சென்ஸ் அந்த கொஸ்டினில் வந்துச்சுன்னா டுமாரோ கேன் பி ரீட்டைன்ட் ஆஸ் இட் இஸ் யூ நீ நாட் சேஞ்ச் டுமாரோ இன் டு த நெக்ஸ்ட் டே சரிங்களா அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சில இடங்களில் நெக்ஸ்ட் இப்போ சாரா செட் ஐ மஸ்ட் கோ இதில் ஐ மஸ்ட் கோங்கிறது எப்படியெல்லாம் மாறுது பாருங்கள் என்றைக்குமே இங்கிலீஷில் வில்லுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் கிடையாது பாஸ்ட் ஃபார்ம் உட்டு ஷேலுக்கு பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஷுட்டு கேனுக்கு பாஸ்ட் ஃபார்ம் குட் ஆனால் மஸ்ட்டுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் பாஸ்ட் ஃபார்ம் கிடையாது மஸ்டேடு அப்படின்னு யாரும் சொல்கிறதில்ல மஸ்ட்டுக்கு பாஸ்ட் ஃபார்ம் கிடையாது மஸ்ட்டு தான் ப்ரெசென்ட் மஸ்ட்டு தான் பாஸ்ட் மஸ்ட்டு தான் ஃப்யூச்சர் மூணு ஃபார்ம்ஸ்னால் அதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படி ஆகிறப்ப நீங்கள் வேணும் மஸ்ட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹேட் டூன் வேணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஹேட் டூன் போடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து உட் ஹாவ் டூன் போடலாம் ஸோ மஸ்ட்டு ஹேட் டு அல்லது உட் ஹாவ் டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பாஸ்ட் ஃபார்மில் வெளிப்படுத்துறதுனா ஹேட் டு போட்டு வெளிப்படுத்தலாம் அல்லது உட் ஹாவ் டு போட்டு வெளிப்படுத்தலாம் அல்லது மஸ்ட்டுங்கிறத நீங்கள் அப்படியே கூட கொண்டு வரலாம் தவறு கிடையாது ஸோ இது ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாடல் தான் ஸோ ஸ்டேட்மெண்டில் மஸ்ட்டு வந்தால் அது எப்படி மாறும் எப்படி பாஸ்ட் ஃபார்மில் மாறும் அப்படிங்கிறது இந்த உதாரணத்தை நீங்கள் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது கடைசியாக பாருங்கள் இப்போ ஹூ ஹாவ் யூ இன்வைட்டட் உங்களை இன்வைட் பண்ணது யார் ஸோ இதில் வந்து ஸ்பீக்கர் லிசனர் யாருமே இங்கே இல்லை ஸ்பீக்கரும் கிட்ட யார் பேசுகிறாங்க யார்கிட்ட பேசுகிறாங்க இல்லை ஸோ பை திஸ் டைம் இந்த டயலாக் ரைட்டிங் யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் ஓன் ஸ்பீக்கர் அண்ட் த லிசனர் பட் வென் இட் இஸ் நாட் தேர் யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் ஓன் ஸ்பீக்கர்ஸ் நேம் அண்ட் த லிசனர்ஸ் நேம் ஆஃப் யுவர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ஓன் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இங்கே வந்து பீட்டர் இஸ் ஒன்றிங் ஹூ ஹி வி ஹவ் இன்வைட்டட் ஸோ பீட்டருங்கிற பையன் பேசுகிற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் என்ன யார் எங்களெல்லாம் வரவேற்றது எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டது யார் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ ஒரு இமேஜினேஷன் அவுட் ஆஃப் இமேஜினேஷன் அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ கேன் பிளேஸ் எனி அதர் ஸ்பீக்கர்ஸ் நேம் ஈவன் த லிசனர்ஸ் நேம் ஆல்சோ யூ கேன் கிவ் ஹியர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ பாருங்கள் கடைசி அதில் இப்போ ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வச்சு ரிப்போர்ட்டிங் வெர்பு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்தா நல்லா கவனிச்சுங்க ரிப்போர்ட்டிங் வெர்பு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்தால் உள்ளே இருக்க கொட்டேஷன்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வெர்பு எந்த டென்ஸில் வேணாலும் வரலாம் அதை நீங்கள் எந்த டென்ஸில் வேணாலும் ரிப்போர்ட்டிங்கில் மாற்றும் போது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சாக மாற்றும் போது அதை மாற்ற தேவையில்லை உதாரணத்துக்கு ஹீ திங்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இல்லை திங்ஸுங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்போ நீங்கள் இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் எழுதும்போது ஹீ திங்ஸ் தட் ஷி ஈஸ் இல் ஆர் ஷி ஈஸ் பி தேர் சார் ஷி ஈஸ் தேர் ஷி ஈஸ் தேர் ஷி வாஸ் தேர் ஷி வில் பி தேர் இதில் மூணில் எந்த டென்ஸ் வேணாலும் கொண்டு வரலாம் அவன் நினைக்கிறான் அந்த பொண்ணு அங்கே இருப்பாங்க அந்த பொண்ணு அங்கே இருந்தாங்க அந்த பொண்ணு அங்கே இருக்காங்க ஸோ அந்த பொண்ணு இருக்காங்க அந்த பொண்ணு இருப்பாங்க அந்த பொண்ணு இருந்தாங்க அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் இதை வந்து அவங்க இருந்தாங்கன்னு இவன் நினைக்கலாம் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கலாம் இருக்காங்கன்னு நினைக்கலாம் ஸோ வென் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இஸ் இந்த ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் இந்த ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப் இன்சைடு இந்த ஏரியா யூ கேன் ஹவ் ஐதர் இன் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆர் இன் த பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆர் இன் த ஃபியூச்சர் டென்ஸ் த சேம் திங் ஆல்சோ இந்த செகண்ட் சென்டென்ஸ் வென் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இஸ் இந்த ஃபியூச்சர் ஃபார்ம் அது ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் பாருங்கள் ஹி வில் திங்க் இந்த வில் திங்க்குங்கிறது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்பில் ஃபியூச்சரில் இருக்குது அப்படி ஃபியூச்சரில் இருந்தால் உள்ளே வந்து நீங்கள் ஈஸ் வாஸ் வில் பி மூணில் எது வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ எந்த டென்ஸ் பயன்படுத்தினாலும் அதை மாற்றணுங்கிற கண்டிஷன் கிடையாது ஸோ எப்போ வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஆரம்பத்தில் கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் ப்ரெசென்ட்லேயோ ஃப்யூச்சர்லேயோ இருக்கோ கொட்டேஷனுக்கு உள்ளே இருக்கிற பகுதியை நீங்கள் இன்டைரக்டாக மாற்றும்போது அதை ப்ரெசென்ட் ஆகவோ பாஸ்ட் ஆகவோ ஃப்யூச்சர் ஆகவோ இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன சென்ஸில் அதை வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாற்றலாம் மீனிங் மட்டும் டோட்டலாக மாறக்கூடாது சரிங்களா டோட்டலாக மீனிங் மாறாத வகையில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாற்றினா கரெக்ட் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் தெரியல அப்படின்னா மற்றவங்க பேசுகிறத நம்ம இன்னொருத்தர் போய் சொல்ல முடியாது நம்மகிட்ட கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதுகிறப்பயே நம்ம ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் தான் எழுதுகிறோம் எல்லாத்தையுமே